குட் மார்னிங் மக்களே இன்னைக்கு டேட் வந்து ஜூன் லெவனா எஸ் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரண்ட் பேஜ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சில டீடைல்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து இந்தியான்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது தெரியல உங்களுக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படியே நார்த் ஈஸ்ட் போகுது இந்த பக்கம் மேலே யார் இருக்கா வேணா இருக்காண்ணா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இந்தியாவோட பார்டரும் சைனாவோட பார்டரும் டச் ஆகுதுல்ல ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன வரும் நேபால் வரும் ஸோ அது நம்ம ஊர் கிடையாது தனி கண்ட்ரி இங்கே 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 ஒன்று வரும்ல பூட்டான் அதுவும் தனி கண்ட்ரி இதை விட்டுருங்க இப்போ இதை தவிர்த்துட்டு பார்த்தா சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நம்ம இந்தியன் ஸ்டேட்டில் சில முக்கியமான ஸ்டேட்ஸ்லாம் பார்டர் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் இது என்ன பார்டர் இது இது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ சைனா வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் மேலே பார்டர் போட்டிருக்கா அடுத்து இங்கே என்ன ஸ்டேட் வரும் தெரியல உங்களுக்கு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இங்கே என்ன வரும் சிக்கிம் இருக்குமா நம்ம ஸ்டேட்டு சிக்கிம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி கடைசி என்ன இருக்கும் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ இது ஃபுல்லாக சைனானா சைனாவோட பார்டர் வந்து எங்கெல்லாம் படுது ஜம்மு காஷ்மீர் ஒன்று ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ரெண்டு அப்புறம் சிக்கிம் மூணு அருணாச்சல் பிரதேஷ் நாலு ஸோ இந்த இடத்துல அந்த பார்டர் லைனுக்கு பேர் தான் என்னது லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அது உங்களுக்கு தெரியும்ல எஸ் இந்த இடத்துலலாம் நம்ம என்ன பண்ணும் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கோம் யாருக்கு யாருக்கும் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பார்டரில் இருக்குது ஸோ இந்தியன் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் எல்லாமே எப்பவுமே அங்கே நிற்பாங்க இந்த நாலு பகுதியில் உங்களுக்கு மேப்பில் வந்து எது வெஸ்ட் ஈஸ்ட் தெரியும்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது இந்தியா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது நார்த் நம்ம நான் தமிழ்நாடு இது சவுத் கரெக்டாக இந்த பக்கம் தான் அமெரிக்கா இருக்குது ஸோ வெஸ்ட் இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் அது தெரியும் இல்லை எஸ் இங்கே தான் என்ன கடற்கரை இருக்குது பே ஆஃப் பெங்கால் கரெக்டாக அப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க கரை இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்னது பே ஆஃப் பெங்கால் ஸோ நம்ம டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் பக்கம் பீச்சு தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் தான் என்னது வெஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்குது அரேபியன்சி அது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த நாலு பகுதி இருக்குல்ல இந்த நாலு பகுதி ரெண்டாக பிரேக் பண்ணலாம் ஓகேயா நான் பிரேக் பண்ணுறேன் இவங்க வேறு போடல ரெண்டாக பிரேக் பண்ணிட்டேன்னா இது வெஸ்ட்டு இது ஈஸ்ட் கரெக்டாக எஸ் ஒரு கோடு போட்டால் இந்த வழியாக இந்த பக்கம் இருக்கிறது வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட் ஆக்சுவலாக முக்கியமாக ஒரு ஸ்டேடியை விட்டேங்க மறந்துட்டேன் இங்கே இருக்குல்ல ஜம்மு காஷ்மீர் இருக்குது ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இருக்குது இங்கே ஒருத்தர் தோப்பானே முக்கியமான ஆள் உத்தரகாண்ட் அவனே மறந்துட்டேன் எஸ் ஸோ அவனே யார் இந்தியாவோட ஸ்டேட் தான் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டும் சென்னை கூட பார்டர் ஆகிருக்கு ஸோ இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் லாங்குவேஜில் இந்த ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வெஸ்டர்ன் செக்டர் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்தியாவோட அந்த டிஃபென்ஸில் இந்த சிக்கிம் பகுதி அருணாச்சல் பிரதேஷ் இருக்குல்ல இது வந்து ஈஸ்டர்ன் செக்டார்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் வந்து கீவேர்ட்ஸ் நடத்துகிறேன் அதாவது இந்தியா சைனாவோட பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் என்ன அது ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோலா அது எல்ஏசின்னு சொல்லுவாங்களா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோலே ரெண்டாக பிரிக்க முடியும் ஒன்று வந்து வெஸ்டர்ன் செக்டார் இன்னொன்று ஈஸ்டர்ன் செக்டார் ஈஸ்டர்ன் என்ன வருது சிக்கிம் வருது அப்புறம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் வருது இந்த பார்டர் பற்றி பேசுகிறாங்க வெஸ்டர்ன் செக்டார்ன்ற வார்த்தை பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் பேசுகிறாங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் இந்த பகுதியோட பார்டர் லைனை பேசுகிறாங்க நான் வச்சுக்கணும் அகின் வரைய இது என்னது இந்தியா ஓகேவா இது என்னது சைனா தானே பட் ஆக்சுவலாக இந்த பகுதி இருக்குல்ல இந்த ஃபுல் பகுதி என்ன கண்ட்ரினா டிபேட் இருந்துச்சு ஓகேவா இந்த டிபேட் பகுதியை சைனாக்காரங்க சைனா இங்கே இருக்காங்க அப்படியே ஃபுல்லாத்தையும் ஆக்கியூ பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்னு நினைக்கிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் இது ஃபுல்லாக ஆக்கியூ பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ டிபேட்டின் பகுதின்றது இந்த பகுதி தான் இந்த ஃபுல் பகுதி வேறோட கண்ட்ரோல் இருக்குது சைனாவோட கண்ட்ரோல் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அகேன் ஒன் மோர் வரைகிறேன் ஸோ இந்தியா அப்படி இருக்குன்னா அப்படி போதுன்னா இந்த பக்கம் இருக்குது என்ன அது டிபேட் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வார்த்தை டிபேட் இந்த யார் இது யார் பகுதி சைனாவோட பகுதி ஓகேவா இந்த பகுதி முழுக்க என்ன இருக்கும் மலைகள் இருக்கும் என்ன மலைகள் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகேவா மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் ஒரு ஒன் வீக் முடி படித்த ஞாபகம் இருக்கா இது இந்தியா வச்சுக்கலாம் இது என்ன இது சவுத் இந்தியா ஓகேவா இங்கே என்ன இருக்குது அரேபியன் சி படித்த ஞாபகம் இருக்கா எஸ் என்ன டைரக்ஷன் இது இது நார்த்து இது சவுத்து இது வெஸ்ட்டு இது ஈஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு தெரியும் காமன் கொஸ்டின் தான் சம்மர் சீசன் ஓகேவா இது லேண்டா இது கடலா எது பயங்கர ஹீட் ஆகும் அதாவது எது வந்து உடனே ஹீட் ஆகும் லேண்டு தான் உடனே ஹீட் ஆகும்ல அது உங்களுக்கு தெரியும் தானே நீங்கள் வெறும் பிளேட்டை வந்து ஸ்டவ்வில் வைக்கிறீங்க அது ஹீட் ஆகுமா இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு குடத்தை வைக்கிறீங்க ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது அது ஹீட் ஆகுமா வெறும் பிளேட் உடனே ஹீட் ஆகிடும்ல வெறும் பிளேட் எப்போதும் உடனே ஹீட்
சீக்கிரம் ஆகாது ஸோ ஸ்லோவாக தான் ஹிட் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி லேண்ட் என்ன ஆகிடுது பயங்கர ஹீட் ஆகிடுது அப்போது ஏர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேலே போயிடுது லோ ப்ரெஷர் இங்கே ஹை ப்ரெஷராக ஸோ ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கிற ஏர் தான் என்ன ஆகுனா டுவோர்ட்ஸ் லேண்டுக்கு விண்டாக வரும் ஓகேவா இது எந்த டேரக்ஷனில் வருது சவுத்தா வெஸ்ட்டா சவுத் வெஸ்ட் சொல்லுமா இதுக்கு பேர் தான் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அது உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்றது அரேபியன்ஸ்லேருந்து டுவோர்ட்ஸ் லேண்டுக்கு வருது காரணம் சம்மர் டைமில் லேண்ட் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுது லோ ப்ரெஷர் ஆகிடுது இங்கே இருக்கிற விண்டு தான் ஆகிடுது டுவோர்ட்ஸ் லேண்டுக்கு வருது இந்த லேண்டுக்கு வரும்போது தான் அந்த கடல் இருக்கிற தண்ணி என்ன பண்ணுது மழையாக வந்து போடுது கேரளாவில் இந்த பக்கம் என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்கோ எல்லாம் போடுது தமிழ்நாடு அந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம்தான் இருக்குது கரெக்டாக இங்கே மவுண்டன் இருக்குது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்குது ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடுக்கு அந்த அளவுக்கு மழை பெய்யாது என்னது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் காரணம் மழை இப்படி தானே வருது இங்கே மழை மழை தடுத்துக்கும் கரெக்டாக இப்போ இந்த ஆங்கிள் யோசிங்களேன் இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இங்கே வந்து அடிக்கும்போது ஹிமாலயாஸ் இப்படி இருக்குது கரெக்டாக அப்போது இந்தியா பக்கம் தான் நிறைய மழை வருமே தவிர டிபெட் பக்கம் மழை வராது கரெக்டாக ஏன்னா அந்த மவுண்டன் தாண்டிலாம் விண்டு போகாது ஏன்னா பெரிய ஹைட் இல்லை ஸோ எதுக்கு இவ்வளோ பாயிண்ட் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் ஏன்னா ஒரு வேலை பார்க்குறவங்க ஒரு டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க டஃப்பாக தெரியக்கூடாது இல்லை அதுக்காக சொல்லிட்டேன் இப்போ அகெயின் இந்தியா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்படி போகுது இங்கே யார் இருக்கா டிபெட் யார் பிடிச்சிட்டா சைனா பிடிச்சிட்டாங்க என்ன மவுண்டின் இருக்குது ஹிமாலயாஸ் இருக்குது விண்டு எப்படி வரும் இப்படி தான் வரும் ஏன் லேண்டுக்கு விண்டு வருது லோ ப்ரெஷர் ஏன் லோ ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறதால எல்லோரும் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்போ மவுண்டனில் இந்தியா பார்க்க தான் காற்று அடிக்குது அப்போ இது வந்து விண்டு வேர்டு சைடு சொல்லுவாங்க விண்டு வேர்டு சைடு டிபெட் இருக்குன்றது லீவ் வேர்டு சைடு சொல்லுவாங்க அந்த பக்கம் காற்று வராது அதாவது மழை வராது கரெக்டாக அதுக்கு இன்னொரு பேரை சொல்லுவாங்கன்னா உங்கள் மேலே எழுதி பார்க்குறேன் தெரியுது இல்லையா ரெயின் ஷேடோ ரீஜன் சொல்லுவாங்க அதாவது மழை வந்து அந்த பக்கம் படப்படாது ரெயின் ஷேடோ ரீஜன் ஓகே ஸோ டிபெட்டன் பகுதி எப்படி இருக்குன்னா ரெயின் ஷேடோ ரீஜன் இந்த வார்த்தை இன்ட்ரோ பண்ணுறது தான் இவ்வளோ ஃபுல்லாக சொன்னேன் ஏன் டிபெட்டன் பகுதி ரெயின் ஷேடோ ரீஜன்னா சவுத் வெஸ்ட் மார்ச் ஃபுல்லாக இந்தியா பக்கமே அடித்து முடிச்சிடும் அது தாண்டி போகாது ஓகேவா அப்போது டிபெட் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும் ஏர் வெறும் வாமாக இருக்கும் வாம் ட்ரையாக இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா அது தண்ணி மாய்ச்சர் எல்லாமே மழையாக இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ டிபெட்டன் பகுதின்றது வாம் ட்ரை ஏர் பகுதி லீவர் சைட் அது யார் பக்கம் இருக்குது சைனா கிட்டே இருக்குது ஒன்று ஒரு விஷயம் பண்ணலாமா இப்போ நான் பார்க்குறது லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் கரெக்டாக ஸோ சைனாவுக்கு பார்டரான ஸ்டேட்ஸ்லாம் பார்த்தோமா ஜம்மு காஷ்மீர் பார்த்தோமா அது அது பிரிச்சுட்டாங்க லடாக்னு பிரிச்சுட்டாங்க ஓகே நான் ஜம்மு காஷ்மீர் வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் அப்புறம் சிக்கிம் அப்புறம் வந்து நே சாரி நேபாள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் அது என்னது அருணாச்சல் பிரதேஷ் நான் எல்லா ஸ்டேட்டும் கவர் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டாக உடச்சு என்ன பண்ணுறோம் வெஸ்டர்ன் செக்டார் ஈஸ்டர்ன் செக்டார் ஓகேவா அடுத்து என்ன என்ட்ரோ பண்ணோம் டிபெட் என்ன சைடில் இருக்குது லீவர்ட் சைடில் இருக்குது அடுத்து முடிவு பண்ண போகிறது முக்கியம் சாரி இன்னொரு முக்கியம் கீவேர்டு மாவோ ஜிடாங்னு ஒரு பேர் முக்கியமான ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டுங்க அவர் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் சைனாவோட கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் இவர் வந்து தமிழில் வந்து மாசே தூங்குன்னு சொல்லுவாங்க மாவோ ஜிடாங் ஃப்ரீ டைமில் இவரை பற்றி சர்ச் பண்ணுங்க இவர் தான் வந்து சைனாவில் பீப்புள் ரெவல்யூஷன் ஒரு ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்தார் ஒரு பெரிய புரட்சி விவசாய புரட்சின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இவரோட தலைமையில் இருக்கும்போது தான் இந்த இந்தியா அங்கே இருக்கா இப்படி இருக்கா இங்கே டிபெட் இருக்கா இந்த டிபெட் பகுதி ஃபுல்லாத்தையும் சைனாக்காரங்க பிடிச்சது ஆஃப்டர் தி மாவோ ஜிடாங் தான் அதனால் இவர் பேர் நான் வச்சுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டிபெட் நம்ம படிக்கிறதுக்கான காரணம் இன்னொரு காரணம் என்னென்னா இந்த டிபெட் பகுதியில் தான் ஹிமாலயோட முக்கியமான மவுண்டன் பீக்ஸ் மவுண்ட் மவுண்ட் கைலாஷும் எங்கே இருக்குது டிபெட்டில் தான் இருக்குது அப்புறம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அப்படியே அருணாச்சல பிரதேஷ் போனீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக டிபெட் தானே இந்த இடத்துல நம்சபர்வா இந்த மாதிரி முக்கியமான பிக்ஸ் அதாவது பிக்ஸ் நான் பிடிக்கல மலை நிறையா போயிட்டு இருக்கும் ஒரு ஹிமாலய மவுண்டன்ஸ் தான் இப்படி நிறையா போயிட்டு இருக்கும் அதில் ஒரு பீக் மட்டும் பெருசாக ஹீட்டாக இருக்கும்ல அந்த முக்கியமான பீக்ஸ்லாம் இந்த பகுதி இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்குது டிபெட் பகுதியில் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் தெரியும்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தானே ஜம்மு காஷ்மீர் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிட்டாங்களே எஸ் அதாவது ஜம்மு காஷ்மீரை ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியாக பிரிச்சுட்டாங்க மோடி கவர்மெண்ட் தெரியல உங்களுக்கு அது எஸ் ஸோ பாண்டிச்சேரி எப்படி 
நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இண்டோ சைனா வார் வழியாக இந்த பகுதி அக்சாய் சின்ன சைனா எடுத்துக்கிச்சு ஓகேவா இந்த அக்சாய் சின்னுக்கு கீழே இந்த பகுதி அப்புறம் மேலே ரெண்டு முக்கியமான மவுண்டன் போகும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து கார கோரம் ரேஞ்ச் மீனிங் புரியுதா ஹிமாலயன் மவுண்டைன்ஸில் ஒரு முக்கியமான ரேஞ்சஸ் ரேஞ்ச் தான் அர்த்தம் மலை தொடர்ச்சி ஸோ அக்சிஜனோட சவுத் என்ன இருக்குது காரக்கோவர் ரேஞ்ச் இருக்குது அதுக்கு நார்த் சைடில் இருக்கிற மவுண்டைன் பேர் வந்து குன் லுன் மவுண்டைன்ஸ் ஓகேவா அடுத்து யோசிங்களா இந்த ரேஞ்சஸ் வார்த்தை இருக்குல்ல ஆர்ஏஎன்ஜிஎஸ் ரேஞ்சஸ் அட்வான்டேஜ் என்னது மா அதாவது மலை தொடர்ச்சி தானே இதில் போகும் அப்போது இவ்வளோ பெரிய மலை தொடர்ச்சியில் ஏதோ ஒரு பகுதி என்ன வரும் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு வழியும் கிடைக்கும் ஏன்னா வேலை மாதிரி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுது இல்லை நடுவில் இந்த பாசஸ் நிறைய இருக்கும் அதாவது ட்ராவல் பண்ணுறது நிறைய இடம் ஸோ அகேன் சொல்கிறேன் இது என்ன பகுதி இது இதுதான் அக்சை சிங் ஓகேவா இங்கே என்ன இருக்குது காரக்குரம் ரேஞ்ச் ஓகேவா அக்சிஷன் யார் பகுதியில் இப்போ யார் இருக்கா அப்போ அவங்க சைனா ஆக்கிரமிச்சிடுச்சு ஸோ ரேஞ்சில் என்ன கிடைக்கும் வழித்தரம் கிடைக்கும் அப்போது இந்த அக்சிஷன்லேருந்து இந்தியா கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாஸ் இருக்குது அங்கே ஒரு வேலை இருக்குது அந்த வே இப்போ நான் ஒரு ஜ ஜஸ்ட் ஒரு மார்க் பண்ணுறேன் இந்த வேலைக்கு பேர் தான் கல்வன் வேலி ஸோ அது வழி என்ன பண்ண முடியும் உள்ளே வர முடியும் அந்த வேலைக்கு ஏன் கால்வன் வேலை பேர் வைக்கிறாங்கன்னா அங்கேருந்து வர ரிவர் பேர் வந்து கால்வன் ரிவர் ஜிஏஎல் டபிள்யூஏஎன் ஸோ அந்த கால்வன் ரிவர் வழியாகவே வழி இருக்கும் ஓகேவா இந்த கா கால்வன் ரிவர் அந்த அக்சிஜன்லேருந்து வெளியே வந்து காரக்குரம் ரேஞ்சுனா எது எஸ் இந்த காரக்குரம் ரேஞ்ச் வழியாக இங்கே ஒரு ரிவர் வரும் இப்படி வந்து சுற்றி வரும் இந்த ரிவர் பேர் வந்து சியோக் ரிவர் எஸ்ஹெச் ஒய் ஓகே இது எல்லாமே உங்கள் என்சிஆர்டி புக்கில் போட்டிருக்கு சியோக் ரிவர் ஸோ இப்படி வந்து இப்படி வரும்போது இங்கே தான் இண்டஸ் என்ன ஆகுது ஆரிஜின் ஆகுது ஸோ இண்டஸ் கூட ஜாயின் ஆகிடுது எது சியோக் ரிவர் ஸோ கல்வன் ரிவர் சியோக் ஜாயின் ஆகுது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கடைசியாக இண்டஸில் போயிட்டு ஜாயின் ஆகுது ஒன்று வரையலாமா எஸ் நம்ம எத்தனை தடவை வரையிறோமோ அத்தனை தடவை ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் வருதோ இல்லையோ மைண்டுக்குள்ளே உட்காந்துரும் சரி கொஞ்சம் பெருசாக போடலாம் ஓகேவா ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் அது அதில் அக்சைச்சின்னா நம்ம ட்ராயிங்க்காக கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுருவேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது இந்த கால்வன் ரிவர் சொல்லலாமா இல்லை கால்வன் வேலி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அது கூட என்னென்ன ரிவர் வருது இன்னொரு ஒரு ஷியோக் ரிவர் வருதா எஸ் இங்கே ஒரு வேலி இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த வே இந்த வே ஆமாம் இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சியாச்சின் கிளேஷியர் ஓகேவா சியாச்சின் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா பேப்பரில் அடிக்கடி ஸ்டாண்ட் ஆஃப்னு வார்த்தை வரும் ஓகேவா அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் எந்த இடத்துல அதிகமாக அதிகமாக பிரச்சனை நடக்குது பார்டரில் பிரச்சனை இருக்குது அதில் சில பகுதியில் மட்டும் தான் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இருக்கும் அதாவது அந்த மிலிட்ரி வந்து உள்ளே வந்து நின்றும் அந்த இடத்துல கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும் பின்னாடி போக மாட்டாங்க அந்த ஒரு பகுதியில் இந்த சியாச்சின் பகுதி கால்வன் வேலி அப்படியே இந்தியாவை எக்ஸ்ட்ரெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிக்கிம்க்கு அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் பார்த்தோமா என் சிங்கர் ரெண்டு பகுதி ஒன்று வந்து டிஏடபிள்யூஏஎன்ஜி டவாங் இன்னொன்று வந்து இந்த எண்டில் ஏஎன்ஜே ஏடபிள்யூ அஞ்சா இந்த நாலு முக்கியமான பாயிண்ட் தான் இந்தியாவுக்கு சைனாவுக்கு மேலே ஸ்டாண்ட் ஆஃப் அதாவது கான்ஃப்ளிக்ட்னு இருக்கிற இடம் ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கால்வன் வேலை பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு அப்புறம் டவாங் இஷ்யூ ஆச்சு அப்புறம் அஞ்சா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப்பில் நிறையா இருக்குது பட் இன்றைக்கி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கு ஓகே சேச்சன் கிளாஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் கால்வன் வேலி டவாங் அஞ்சா இன்னும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பட் இப்போது என்ன சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே இந்த இடத்த சைனா பிடிச்சிட்டாங்களே அவங்க எய்ம் என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது இப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ட்ரை அவனோட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் ட்ரை ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிரச்சனையில் தான் இந்தியாவுக்கும் சென்னாவுக்கும் ட்ரேட் பிரச்சனை வரும் டிபேட் நடக்கும் இதெல்லாம் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பேர் நம்ம மறந்துடாதீங்க கேலன் வேலி டவாங் அஞ்சா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி இஷ்யூஸ் ஒவ்வொரு கால ஒவ்வொரு இயரில் இப்போ ஃப்ரண்ட் பேஜ் வாங்க ஹெட்லைன்ஸ் படிங்களே ஆர்மி ஏர் டிஃபென்ஸ் ஒயிட் அண்ட் ஸ்திவிங் நம்மளோட ஏஷியாவில் இப்போ யார் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு இருக்கானா சைனா ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு இருக்குது இது ஒன்று ரெண்டாவது உக்ரைன் வர இருந்திருக்கு கரெக்டாக அதாவது எல்லா கண்ட்ரி அமைதியாக இருக்க வரை அமை அமைதியாக இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் அமைதியாக இருக்கும் டக்குன்னு ஒரு வாரம் வந்துருச்சுன்னா இன்னொரு வாரம் வரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நேரம் ஆகாது டக்குனு வந்துடும் ஸோ சைனாவோட ஆதிக்கமும் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த உக்ரைன் வாரம் நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட டெக்னாலஜியை இன்னும் மாடர்னைஸ் பண்ணணும் த நியூ சைனா ஃபோக்கஸ் அண்ட் எசன்ஸ் ஃப்ரம் உக்ரைன் வார் ஷேப் தி மாடர்னை
ஆஃப்டர் மெத் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வித் சைனா நான் ஃப்ரீ டைமில் இந்தியா சைனா ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அடிக்கேன் ஓகே இப்போ நான் பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துடும் அந்த மேப் பார்த்தவங்களே அதெல்லாம் வந்துடும் நான் இன்னும் நிறைய பாயிண்ட் சொல்லலை சர்ச் பண்ணி படிக்கிறேன் ஸோ இந்த நியூஸ் அடிக்கல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாம் வந்து இந்த பக்கம் அந்த சைனாவை எதிர்த்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் உருவாக்கணும் கரெக்டாக அதுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஆகாஷ் தீர் ஆகாஷ்னா பொறுத்தில் வானத்தில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஆகாஷ் தீர் எ நியூ ஆட்டோமேஷன் இனிஷியேட்டிவ் அண்டர் ப்ராஜெக்ட் ஆகாஷ் தீர் விச் பில் விச் வில் பில்ட் ஏ காம்ப்ரஹென்சிவ் ஏர் டிஃபென்ஸ் பிக்சர் ஃபார் மூணு வார்த்தை மானிட்டரிங் ட்ராக்கிங் அண்ட் ஷூட்டிங் டவுன் ஆஃப் ஏர் டிஃபென்ஸ் அசட்ஸ் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா யோசி சில பேர் யோசிப்பீங்க இது கூட எக்ஸாம்பிள் யோசிப்பீங்க மேபி இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து யாருக்காவது யூஸ் ஆகும் இப்போ இதுதான் வந்து உங்கள் ஸ்கூல் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் படிக்கிற ஸ்கூல் உங்களுக்கு மெசேஜ் வருது உங்கள் ஸ்கூலோட பார்டரில் ப்ராப்ளம் வரப்போகுதுன்னு ஒரு மெசேஜ் வருது ஓகேவா ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ப்ராப்ளம் வருதா இல்லைன்னு ஃபஸ்ட் மானிட்டர் பண்ணுவீங்களா எஸ் அப்போ சுற்றி உங்களோட பார்டர் சுற்றி மானிட்டரிங் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக எஸ் சுற்றி அந்த வானம் முழுக்க எதாவது வராங்களா முக்கியமாக எப்படி வருவாங்க நடந்து வர மாட்டாங்க ஒன்று ஃப்ளைட் தான் வருவாங்க அப்போ அந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் முழுக்க மானிட்டரிங்கில் இருக்கும் ஸோ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு ஏர் கிராஃப்டோ இல்லை ஆப்ஜெக்டோ ஏதோ ஒரு தான் செக் பண்ணுவோம் மானிட்டர் பண்ணுவோம் ஒரு வேலை வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அது எங்கே போகுது நம்ம கிட்டே வருதா இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை அதை கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணி கேப்சர்னா அதை பாப் அதை மானிட்டர் பண்ணி அது எங்கே போகுது என்ன பண்ணுவோம் ட்ராக் பண்ணுவோமா ரெண்டாவது ட்ராக்கிங் ஸோ ட்ராக் பண்ணி பார்த்ததில்ல அது நம்ம ஸ்கூலில் தான் அட்ராக் பண்ண வருதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்கூல் பார்டர் டச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அடித்து காலி பண்ணுறவங்களா ஷூட் பண்ணுறவங்களா எஸ் இந்த மூணுத்தையும் ஒன்றிணைத்து பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் அந்த ஆகாஷ் தீர் இப்போ இதை படிங்களேன் ஏ நியூ ஆட்டோமேஷன் இனிஷியேட்டிவ் மீனிங் புரிஞ்சு ஆட்டோமேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை உங்களோட ஸ்கூலோட பார்டரை சுற்றி வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஏரில் ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ணுறோம் இதாக வந்துச்சுன்னா அது என்ன போகும்போது ட்ராக் பண்ணும் கிட்ட வந்துச்சுன்னா அடிச்சு காலி பண்ணுறோம் நியூ ஆட்டோமேஷன் இனிஷியேட்டிவ் அண்டர் ப்ராஜெக்ட் ஆகாஷ் தீர் விச் வில் பில்ட் ஏ காம்ப்ரஹென்சிவ் ஏர் டிஃபென்ஸ் ஏரில் எதாவது வந்துச்சுன்னா பிக்சர் ஃபார் மானிட்டரிங் ட்ராக்கிங் அண்ட் ஷூட்டிங் டவுன் ஆஃப் ஏர் டிஃபென்ஸ் அசட்ஸ் இப்போ ஈஸியாக இருக்குல்ல எஸ் அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லாக் புரிஞ்சிருக்கும் பட் என்னோட மெயின் பாயிண்ட் யாருக்குன்னா யார் மோஸ்ட் வீக்கராக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஆல்ரெடி புரிஞ்சவங்களுக்காக புரிய வைக்கிறது டைம் வேஸ்ட் தான் எஸ் ஸோ அதனால் நம்ம அது ஸ்கூல் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் ஓகே எக்ஸாம்பிள் தான் பட் ஏதோ ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு அது பயன்படுனா நம்ம எய்ம் அதுதான் இருக்கும் ஸோ இது ஒன்றும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை ஓகே அடுத்த லிமிட் இட் இஸ் அ மேஜர் இனிஷியேட்டிவ் அந்த என்டையர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஷுட் பி டன் பை மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே நம்மளோட பார்டர் ஃபுல்லாகவே இந்த ஆகாஷ் தீர் சிஸ்டம் வந்துடணும் யாருக்காக யார் அகேன்ஸ்ட்டு சைனாவை அகேன்ஸ்ட் ஸோ இந்தியாவுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் சொல்யூஷனை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் இந்த ஆகாஷ் தீரை பற்றி இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி எழுதிடணும் ஸோ ஃப்ரண்ட் பேஜில் நியூஸ் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு நியூஸ் தமிழ்நாடு பற்றி ஒரு ஹெட்லைன்ஸ் பண்ணுறது பார்த்துக்கங்களா படிச்சா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் தமிழ்நாடு அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாஸ் லிக்னைட் ரிசர்வ் இந்தியாவோட ஒட்டுமொத்த லிக்னைட் அந்த அசட்டில் மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்குது எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபோட்டோஸோட சில கீவேர்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன்ல சின்ன ஃபோட்டோ வந்தால் கூட ஹிந்து பேப்பரில் முக்கியம் அந்த வார்த்தையை கொஸ்டினை கேட்கலாம் ஓகேயா இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் சி ஒரு டாபிக் வந்து பேப்பரில் வருதுன்னா அந்த டாப்பிக்கை பற்றி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஒரு நூறு பாயிண்ட் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு எது முக்கியம் அப்படின்றது முக்கியம் சி ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டாபிக் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கை அட்ராக்டிவாக கிளாஸ் எடுக்கிறது விஷயம் கிடையாது அட்ராக்டிவாக எடுக்க முடியும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எடுக்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு டாபிக் படிக்கிறீங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன டாபிக் பற்றி ஹாஃப் அன் ஹவர் பேசியிருப்பாங்க ஓகே அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு வருத்தா அதை பார்க்குறது வருத்தா அந்த ஃபுல் டாப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை அந்த ஒரு மூணு பேஜ் வச்சுக்கலாம் ஒரு டாபிக் பற்றி ஒரு மூணு பேஜ் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஒன் இயரில் எத்தனை டாபிக் வரும் எல்லா டாப்பிக்கும் நீங்கள் மூணு பேஜ் பட
ஒரு கப்ளிங் சிஸ்டம் கொண்டு வரலான்னு சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன மீனிங் சொல்லிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு எதுக்கு போகிறீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண தானே கரெக்டாக உங்கள் கிட்டே காசு இருக்கலாம் அதை கொடுத்துட்டு ஒரு பொருள் வாங்கலாம் இன்னொரு கடையில் காசு கொடுத்து வேறு வாங்கலாம் அப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற விஷயத்தை கொடுத்துட்டு நமக்கு தேவை பொருள் வாங்குகிறோம் ஸோ மார்க்கெட்டுன்றது எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அதை மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் இல்லை எக்ஸ்சேஞ்ச் பிளேஸ்னு சொல்லலாம் ஓகேவா சிமிலர்லி நம்ம வீட்டுக்கு கர கரண்ட் வருதுல்ல அந்த கரண்ட் நமக்கு ஒருத்தவங்க கொடுக்குறாங்கல்ல அவன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவான்னா மார்க்கெட்டில் போயிட்டு தனக்கு யார்கிட்ட வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு டீல் பேசி தான் வாங்குவான் ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி மார்க்கெட்டும் இருக்குது அதை நான் வச்சுங்க மொத்தமாக மூணு மார்க்கெட் இருக்குது இந்தியன் எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் மீனிங் புரிஞ்சா எலக்ட்ரிசிட்டியாக வாங்கிக்கலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது பவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா இதை வந்து பிஏ ஆமாம் பிஎக்ஸ்ஐஎல் சொல்லுவாங்க சார் விட்டுருங்க பவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா மூணாவது ஹிந்துஸ்தான் பவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியை இந்த மாதிரி மூணு மார்க்கெட்டில் வாங்கலாம் நம்ம நிறைய நிறைய மார்க்கெட் போவோம்ல ஒவ்வொரு மார்க்கெட்லேயும் ப்ரைஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல அப்போது இந்தியாவில் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரைஸ் வந்து ஒவ்வொரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த கம்பெனிக்காரன் வந்து இங்கே வாங்குறான்னா இந்த மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ ப்ரைஸோ அந்த ப்ரைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு வரும் ஓகேயா ஸோ அப்போது இந்தியா முழுக்க ப்ரைஸ் எப்படி இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது யூனிஃபார்மாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாதுல்ல எஸ் அப்போ என்ன முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டு இந்த மூணு மார்க்கெட்டையும் சேர்த்து ஒன்றா உருவாக்கலாம் ஒன்றா மாற்றலாம் சொல்கிறாங்களே அது இப்படி தான் கப்ளிங் கப்ளிங் தி மல்டிப்பிள் பவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் இந்தியா இந்தியாவில் பவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் மல்டிப்பிளாக இருக்குது அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கப்பல் பண்ணலாம் கபுள் பண்ணுறேன்னா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஏழை தானே அப்போது அதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் வரும் அப்போ எல்லோரும் ஒரே ப்ரைஸாக இருக்கும்போது ப்ரைஸ் கம்மியாக வரக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் யாரோட எய்மு வேலை பார்த்தவங்களா அவங்க பேர் என்ன சிஆர்இ சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டர் அத்தாரிட்டி ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கு இதை பற்றி நியூஸ் அதுக்கப்புறம் வரும் பட் இந்த இந்த கோர் ஐடியா நான் வச்சுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இமேஜ் பாருங்கள் இந்த இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கு எந்த ஸ்டேட் நான் வருது இல்லை எந்த சிட்டி நான் வருது ஜூம் பண்ணலாமா எஸ் இது ஃபுல்லாக வீடு தாங்க ஃபுல்லாக வீடு தான் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இங்கே வீடு தான் எஸ் அது கீழே லைன் இருக்கில்ல படிச்சுங்க நீங்களே படிச்சுங்க ஈஸ் தான் மும்பை தி ஹைலி பாப்புலேட்டட் மெட்ரோ போலீஸ் இந்த கண்ட்ரி அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்கிற மும்பை இது ஓகே பே பெங்களூர் கிடையாது மும்பை சி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அரைவிங் எவ்ரி டே இன் சர்ச் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் மச் ஆஃப் தி கோட் கப்பர் ஹில்லாக் சாரி கட்கோபர் தானே எஸ் கட்கோபர் ஹில் லாக் இஸ் கவர்ட் பை தி ஹவுசஸ் மெனி ஆஃப் திம் அன்அத்தரைஸ்ட் ஆர் வயலட் இன் தி நார்ம்ஸ் ஓகே அதாவது அது ஒரு மலைப்பகுதி மாதிரி தான் இருக்கு அந்த இமேஜ் அந்த இடத்துல எஸ் அந்த ஹில் லாக் பேர் தானே சொல்கிறாங்க கட்கோபர் ஹில் ஹில் லாக் இதை எழுதி வச்சுங்க எங்கே இருக்குது மும்பையில் இருக்குது ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து வீடு கட்டுறதுல அந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுற கிடையாது இது ஏதோ இடத்துல பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது மெயின்ஸில் எங்கேயோ ஒரு பயன் பயன்படும் எப்படி சொல்லலாம் மோஸ்ட் பாப்புலர் சிட்டியாக இருக்கிற மும்பையில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது ரூல்ஸ் ஃபாலோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஒரு லைன் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் அதிகமாகிட்டே இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ரெண்டு விஷயம் இன்னும் இம்ப்ரூவ் இன்னும் வந்து டிகிரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ஏர் குவாலிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ரெண்டாவது மூணாவது சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து சுத்தமாக இல்லை அதான் இங்கே போடுறோம் பாருங்கள் மும்பை நீட்ஸ் டு டூ மோர் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் தி ஏர் குவாலிட்டி அண்ட் மேனேஜிங் தி சாலிட் வேஸ்ட் அகேன் மூணாவது பாயிண்ட் எந்த ஊரில் வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாகிட்டு இருக்கோ அங்கே யார் கஷ்டப்படுற அகைன் லேபர்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுறாங்க அவங்க அவங்க முழு வேலை என்ன தான் அவங்க உருவாக்குற அந்த சிட்டி உருவாக்குற எல்லா வேஸ்ட்டையும் பிரித்து 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 வைக்க வேண்டியது அவங்க தான் இங்கே போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் த சிட்டி ஜென்ரேட் செவ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் எவ்ரி டே இயர் ஒர்க்கர்ஸ் ஷார்ட் ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்ட் அட் தி செக்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டின் பந்திரா பந்திரான்றது இன்னொரு பகுதி மும்பையில் ஓகேவா அதில் வர்றது ஸோ இந்த இமேஜ் பண்ணாக வச்சுங்க இது செம்மையாக இருக்கல இந்த இமேஜ் ஃபுல்லாக அந்த பிளாஸ் என்ன சொல்கிற பொல்யூஷன் தான் சாலிட் வேஸ்ட் தான் த பிளாஸ்டிக் ட்ராஷ் டெபாசிட் அலாங் தி ஷோர் ஆஃப்டர் ஹை டைட் அட் பத்வார் பார்க் குலாபோ மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அண்ட் என்டர் தி ஹியூமன் அது நேற்று பார்த்தோம்ல அது இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து டிகிரேட்
அவன் என்ன சொல்கிறா அவங்க வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க குளோபல் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸில் அதில் வந்து மோஸ்ட் பொலிட்டட் சிட்டியில் யார் இருக்கா மும்பை இருக்குது எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் பார்த்தோம்ல மும்பை ப்ரொடியூசர்ஸ் தி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் எவ்ரி டே அப்புறம் பிளா ப்ளஸ் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் ஹேஸ் கிளாக்டு கீ வாட்டர் சேனல்ஸ் இன்க்ளூடிங் தி மித்தி அண்ட் பொய்சார் ரிவர்ஸ் இப்படி புரிச்சா மும்பையில் இருக்கிற முக்கிய அண்ட் ரிவர் மித்தி அண்ட் பொய்சார் ரிவர் அந்த ரிவர் முழுக்க எது அதிகமாக மாட்டிகிட்டு இருக்கு பிளாஸ்டிக் வேட் மாட்டிருக்கு ஸோ ரெண்டாவது கீவேர்டு வந்து அந்த இண்டெக்ஸ்லாம் முக்கியம் கிடையாது இங்கே போட்டிருக்குல்ல பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மித்தி அண்ட் பொய்சார் ரிவர் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் ஹஸ் கிளாக்டு தி கீ வாட்டர் சேனல்ஸ் அடுத்த கீவேர்டு செக்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டியின் பந்தரா அதுக்கப்புறம் இது எந்த இடத்துல இந்த பிளாஸ்டிக் பார்த்தோமே எஸ் பத்வார் பார்க் கொலாபுவா அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த பார்க் போட்டுருவாங்க பிரியதர்ஷினி பார்க் இன் சவுத் மும்பை இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் இது வச்சுக்கேன் இந்த இமேஜ் என்ன தெரியுதா மேலே மித்தி பார்த்தோம்ல அந்த ரிவர் போட்டிருக்காங்க இந்த லைன் பண்ணிங்களேன் அண்ட் ஏரியல் வியூ ஆஃப் இந்த ஏரியல் ரிவர் மேல் பக்கம் மேலேருந்து பார்க்குறோம்ல அண்ட் ஏரியல் வியூ ஆஃப் மித்தி ரிவர் ஆஸ் சீன் ஃப்ரம் குர்லா ஆஃப்டர் தி அன்பிரசிடென்ட் ரெயின் ஆஃப் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு என் மும்பை வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஹோட்டலை இன்னடெட் ஓகே அடுத்த கீவேர்டு அந்த லேண்ட் ஃபீல்டு இருக்குல்ல இந்த இமேஜ் பார்த்துங்க இந்த லைன் படிச்சுங்க த டம்பி ஆர்ட் எடுத்து மேன் கர்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் லேண்ட் ஃபால்ஸ் இன் ஏஷியா எங்கே இருக்குது மும்பையில் இருக்குது அதனால தான் மோஸ்ட் பொலியூட்டட் ஸோ லேண்ட் ஃபீல்டும் ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் இன்னொன்று ஆபர் இருக்கா பந்த்ராஸ்னு பார்த்தோம் ஆபர் இருக்கா எஸ் பந்த்ரா மேங்ரோவ்ஸ் இதை கேட்கலாம் யூபிஎஸ்சியோட ஃபிலிம்ஸில் ஃபேவரட் டாபிக் வந்து மேங்ரோவ்ஸ் அந்த மேங்ரோவ்ஸில் மும்பையில் ஒரு மேங்ரோவ் இருக்குது அது பந்த்ரா மேங்ரோவ்ஸ் விச் ஆர் குரூஷியல் டு கீப் தி பேலன்ஸ் ஆஃப் தி இகோ சிஸ்டம் நீட் டு பி ப்ரொடக்டட் அண்ட் நர்ச்சர்ட் ஸோ எல்லா கீவேர்ட்ஸ் எது வச்சுக்கங்க இது வந்து யூஸ் ஆகும் முக்கியமாக என்னது இந்த பேங்க்ரூவ் சாரி பந்த்ரா மேங்க்ரூவ்ஸ் இப்போ இந்த நியூஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் பேஜில் போட்டிருக்கல கவர்மெண்ட் ஆஸ்க் தி இந்த சிஆர்சி பார்த்தவங்களா எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்ரி டு கப்புள் தி பவர் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லா பவர் எக்ஸ்சேஞ்சும் ஒன்றா சேருங்க அந்த ஷேடு படிங்களா இந்தியா ஹேஸ் த்ரீ பவர் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஐஎக்ஸ் பிஎக்ஸ்ஐஎல் ஹெச்பிஎக்ஸ் இதான் பார்த்தோம் ஏன் ஒன்றா சேர்க்கணும் அந்த லைன் படிங்களா பவர் மினிஸ்ட்ரி ஹேஸ் ஆஸ்க் தி சிஆர்சி டு ஸ்டார்ட் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் கப்ளிங் பவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் டு என்ஷூர் தி யூனிஃபார்மிட்டி இன் எனர்ஜி ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி ஆல்ரெடி பார்த்தது நம்ம நான் இருக்கா நம்ம லாஸ்ட்டு வீக் ஃபுல்லாகவே ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக தொடர்ந்து எரடாகன்னு பார்த்தோம் நம்ம இருக்கா ஒரு ஒரு ஆள் டர்க்கியோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்திருக்காருல்ல எரடாகன் அந்த மாதிரி இந்த வீக் நம்ம கொடுத்த ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து பீட்டா லிம்ஜரோன் ரெட் அவங்க ஊரில் வந்து பெட்னே மாதிரி மிஸ்டர் பீட்டா அப்படி தான் கூடுவாங்க பீட்டா லிம்ஜரோன் ரெட் எந்த ஊர் அவர் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் எழுதுகிற நோட்ஸ்லாம் நீங்கள் நோட்ஸ் இருக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எந்தெந்த ஸ்டேட் பற்றிலாம் பேசுகிறோம் நான் வச்சா போதும் தாய்லாண்டில் இருக்கிற ஒரு பொலிட்டீஷியன் தான் மிஸ்டர் பீட்டா இவரோட கட்சி பேர் மூவ் ஃபார்வேர்டு பார்ட்டி மீனிங் புரிஞ்சில் மூவ் ஃபார்வேர்டு அப்படி நடத்தும் ப்ராக்ரஸ் தான் நடத்தும் எஸ் அப்போ இவரோட கட்சி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு கண்ட்ரி என்ன கூடாது அவர் ஆட்சி பண்ணும்போது மிலிட்ரி ஆட்சி இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக அது அது யாருக்கு எதிரானது டெமோக்ரஸிக்கு எதிரானது ஸோ மிலிட்ரி ஆட்சியை வந்து எதிர்க்கிறது ஒரு வேலை ரெண்டாவது மொனார்க்கி இருக்குல்ல ராஜாக்கள் வம்சம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் அவர் தவிர்த்துட்டு டெமோக்ரஸி கொண்டு வரணும்னு பேசுகிற ஒரு ஆள் வந்து இந்த மிஸ்டர் பீட்டா இப்போ மிஸ்டர் பீட்டாவுக்கு எந்த ஒரு தாய்லாண்டு இந்த ஊரில் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு இப்போது ஓகே அந்த எலெக்ஷனில் அல்மோஸ்ட் ஒரு கிட்டே வந்துட்டார் பட் இன்னும் வந்து அந்த ஃபுல் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட் வாங்கணும்ல ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிட்டே வர முடியல ஓகேவா இப்படிங்களே பீட்டா லெம்ஜன் நட்டி சே நோ ஹரி இந்த தாய் பொலிட்டிஷியன் இவர் வந்து எலெக்ஷனுக்கெலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவர் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் மக்கள் கிட்டே ஏன்னா இந்த இவரோட ஐடியா இருக்குல்ல அது சிம்பிளாக ஒரே ஆசை சொல்லணும்னா இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்களேன் இந்த வார்த்தை படிங்களே ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஐடியாஸ் அதாவது மக்களை ஒடுக்கிறது இருக்குல்ல மிலிட்ரி அப்புறம் வந்து ராஜாக்கள் ஆட்சி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தேவையில்லாததோ அப்புறம் வந்து பெரிய பெரிய டாமினன்ட் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் இது எல்லாத்தையும் அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு டெமோக்ரஸி கொண்டு வரது என்னோட கேம் ஏன்னா அந்த மூவ் ஃபார்ட் பார்ட்டி இந்த ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஐடியாஸ்னால மக்கள் மேலே மக்களுக்கு இவரை பிடிக்கும் மீன் பிடிச்சா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நம்மளை கண்ட்
ஸோ அதில் ஒரு கட்சி வந்து தாய்லாண்டில் இருக்குது அது மூவ் ஃபார்வர்ட் பார்ட்டி அதோட ஹெட்டி யார் பீட்டர் லாம் சரவாட் இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக ஜெயிக்கலை பட் மக்கள்கிட்ட ஒரு பெரிய பாராட்டு பெற்ற ஒரு தலைவர் ஆக்சுவலாக மக்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம வந்து ஒரு மேப்பிங் மாதிரி படிக்க கூடாது பட் வேறு வழியில் இந்த ரிவர் பேர் படிச்சுங்க டிப்ரோ ரிவரா டிஎன் என் சில நினைக்கிறேன் டிப்ரோ ரிவர் இல்லைனா இன்னும் பேர் வேணும் நைப்பர் போட்டுருவாங்க பொருள் ஆல்சோ கால்ட் எஸ் நைப்பர் ரிவர் இட் ஆரிஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் தி வேல்டை ஹில்ஸ் நியர் ரஷ்யா ஸ்மோலன்ஸ் ரஷ்யா ஃப்ளோஸ் த்ரூ பெலாரஸ் அண்ட் என்டர்ஸ் தி யுக்ரைன் அண்ட் ஜாயின்ஸ் தி பிளாக் சி அட் தி சவுத் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ட்ரான்ஸ் பார்டர் ரிவர் இன் யூரோப் ட்ரான்ஸ் பார்டர் ரிவர்னா நிறைய கண்ட்ரிக்கு ஃப்ளோ ஆகிற ரிவர் ஸோ டின்போ ரிவரோட ஆரிஜின் எந்த கண்ட்ரி கேட்கலாம் ரஷ்யா இது மேப்பிங்கில் கேட்கலாம் இந்த ரிவர் என்ன ஆச்சு இந்த இந்த ரிவரில் கட்டின டேம் என்ன ஆயிடுச்சு உடஞ்சி போச்சுல அந்த உடஞ்சி தான் ஃப்ளட் வந்துச்சு ஊர் ஃபுல்லாக மக்கள்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துக்கு இடத்துக்கு போகிறாங்களே மேபி டேம் பேர் கேட்கலாம் ஆல்ரெடி நோட்ஸ் எடுத்தவங்களுக்கு டேம் பேர் தெரியும் பட் நான் கேன் எழுதுறேன் நோவா கக்கோவா டேம் எந்த ரிவர் இப்போ ரிவர் பார்த்தோன்னா அந்த ரிவரில் கட்டின டேம் அந்த டேம் தான் என்ன ஆயிடுச்சு உடஞ்சி போச்சு அடுத்து நீங்கள் ஒரு முக்கியமாக பார்க்க போகிறீங்க ஓகேவா ஒரு பேர் படிச்சு வச்சுங்க ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆள் சைனாவோட ஆள் சைனாஸ் நியூ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பேர் வந்து லீ ஷங் ஃபோ ஓகேவா இவர் பேசியிருக்கார் எங்கே ஷங்ரிலா டைலாக்லேயே பேசியிருக்காரு சிங்கப்பூரில் வருஷம் வருஷம் மீட்டிங் நடக்கும் டிஃபென்ஸ் மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்கில் ஒவ்வொரு தலைவர்களும் பேசுவாங்க ஸோ சைனாவோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பேசியிருக்கார் பேர் என்ன லீ ஷங் ஃபோ என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கான ரூல்ஸை யார் உருவாக்குறாரு யார் சொல்கிற ரூல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் யூஎஸ் சொல்கிற ரூல்ஸ் தான் கரெக்டாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது இல்லை அதை பேசியிருக்காரு நெவர் டெல்ஸ் யூ வாட் த ரூல்ஸ் ஆர் ஹூ மேட் தீஸ் ரூல்ஸ் நீங்கள் எந்த ரூல்ஸை டிகோ பண்ணி பார்த்தாலுமே அது சில பேருக்கு ஃபேவரிசமாக தான் இருக்குது ஸோ அப்போ எல்லாருமே டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பேசினதுக்கப்புறம் சைனாவோட பகுதி தான் என்னது டைவான் பகுதி யாராவது டைவானை வந்து டச் பண்ண ஆச ஆசைப்பட்டிங்கன்னா பெரிய என்ன இருக்கும் விளைவுகளை சந்திக்க ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இஃப் எனி ஒன் டேரஸ் டு ஸ்பிளிட் தி டைவான் ஃப்ரம் சைனா த சைனீஸ் மிலிட்ரி அட் ஆல் காஸ்ட் நாட் ஃபியரிங் எனி ஆப்போனன்ட் அடிச்சு அடிச்சு என்ன பண்ணும் சண்டைக்கு ஆரம்பிக்கும் ஸோ நேம் என்ன வச்சுங்க லீ ஷங் ஃபு சைனாவோட ரீசெண்ட் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஆக்சுவலாக அந்த அந்த மீட்டிங்கில் ஒரு வார்த்தையை அவர் இன்ட்ரோ பண்ணுறாரு அந்த வார்த்தை முக்கியம் ரூல்ஸ் பேஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டர் இந்த உலகம் முழுக்க ஒரு ஆர்டர் இருக்குல்ல அதாவது வந்து என்னென்ன ஃபாலோ பண்ண ஒரு ஒரு ஆர்டர் இருக்குல்ல அந்த ஆர்டர் எப்படி உருவாச்சுன்னா ரூல்ஸ் பேஸ்ட் உருவாச்சு அதாவது ஒரு கண்ட்ரி என்ன பண்ணுது ஒரு நாலு ரூல் உருவாக்குது அந்த ரூல் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அது வழியாக ஆர்டர் உருவாக்குது மீனிங் புரிச்சா அப்போ இந்த ஆர்டரை உருவாக்குறது இந்த ரூல்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ரூல்ஸ் சரியான ரூல்ஸா யார் உருவாக்கலாம் அது யாருக்கு ஃபேவராக இருக்குது அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது முக்கியம் ஸோ நீங்கள் போடுற ரூல்ஸ் வந்து இப்போது அகெயின் சைனாவுக்கிட்ட இருந்து டைவானை பிரிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ரூல் அந்த ரூல்ஸ் வழியாக உருவாகிற ஆர்டரை நாங்கள் என்ன பண்ண மாட்டோம் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம் சண்டை போடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சயின்ஸ் போகலாமா எஸ் இந்த ஹெட்டிங் படிச்சாலே உங்களுக்கு புரியணும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரிவர்சிங் ஏஜ் ரிலேட்டட் டவுரின் லாஸ் இம்ப்ரூவ்ஸ் மவுஸ் லைஃப் ஸ்பேன் நீங்கள் என்னைக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா நம்மளோட ஏஜ் பத்து வயசு இருபது வயசு நாற்பது வயசு அப்படி ஏஜிங் ஆகிட்டே இருக்குல்ல வயசு ஆகி போயிட்டு இருக்குல்ல நம்ம உடம்பு வயசு ஆகிட்டே இருக்குல்ல இந்த ஏஜிங் ஏன் நடக்குது வயசு ஆகுது ஓகே நம்ம உடம்பு ஏன் வயசாகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீக் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு இந்த ஏஜிங்கை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா இல்லை அட்லீஸ்ட் ஸ்லோ ஆக்க முடியுமா அப்படின்னு ரிசர்ச்சர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டாபிக் என்னது ஏஜிங் ஏஜிங்கை குறைக்க முடியுமா அதை ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம உடம்பை பில்டு பண்ணுறது யார் அமினோ ஆசிட்ஸ் கரெக்டாக ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸில் ஒன்றா சேர்ந்து தான் எதாவது உருவாக்குது ப்ரோட்டீன் உருவாக்குது அந்த ப்ரோட்டீன் தான் உடம்பு என்ன பண்ணுது பில்டு பண்ணி ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்குது ஓகே அந்த அமினோ ஆசிட்ஸில் முக்கியமான ஒரு அமினோ ஆசிட் என்னதுன்னா டிஏயூஆர்ஐஎன்இ டாரின்னு ஒரு அமினோ ஆசிட் ஓகேவா இது நம்ம உடம்பு எல்லாருக்குமே நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த டாரின் அமினோ ஆசிட்ஸை விலங்குகளை வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளோட வயசு அதிகமாக 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 நம்ம உடம்பில் இந்த டாரின் அமினோ ஆசிட் இருக்குல்ல இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அதோட அமௌண்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ சயின்ஸ் என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே அப்போ நம்ம உடம்பில் டாரின் அமினோ ஆசிட் குறைய 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 நம்ம வயசு நாகுது அதிகமாகிட்டே இருக்குது உடம்பு வீக் ஆகிட்டே
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த டாரின்னை சப்ளிமெண்ட்டாக உடம்பில் கொடுத்தா லைஃப் ஸ்பில் அதிகமாக இருக்குல்ல வார்ம்ஸ் ராடன்ஸ் நான் ஹியூமன் பிரைமேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகுது சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பண்ணலாமா எஸ் லாக்டவுனில் ஒரு முடிவுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்தாங்க சயின்டிஸ்ட் என்னென்னா மக்களோட ஹியூமன் பீங்ஸோட நடமாட்டம் லாக்டவுனில் குறைஞ்சிச்சில்ல அந்த டைமில் அனிமல்ஸோட நடமாட்டம் வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு நடந்து போனாங்களாம் வழக்கமாக ட்ராவல் பண்ணுறதை விட ஆவரேஜ் செவன்டி த்ரீ ப்ளஸ் செவன்டி த்ரீ பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா தூரம் ட்ராவல் பண்ணாங்க இப்போ ஹியூமன் பீங்ஸ் அதிகமாக பாப்புலேஷன் வர வர தான் அனிமல்ஸோட அந்த ட்ராவலிங் என்ன குறையுது அப்போ ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கும் அனிமல்ஸுக்கும் அந்த பேலன்ஸ் கட்டாக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க லாக்டவுன் ஆல்டர்ட் தி மேமல்ஸ் மூமெண்ட் வேர்ல்டு வைட் நம்ம வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு மூணு படித்த ஞாபகம் இருக்கா ஒரு மிஷின் படித்த ஞாபகம் இருக்கா அதில் பிளாஸ்டிக் போட்டு ரீசைக்கிள் பண்ணால் எனர்ஜியாக வந்துடும் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா அதை வேணால் ரிவிஷன் பண்ணுறேங்க சேம் ப்ராசஸ் தான் இது ஸோ ஐஐடி மெட்ராஸ் பசங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அவனுடைய எய்ம் என்னது உலகத்தோட கிளைமேட் சேஞ்சை குறைக்கணும் அதாவது குளோபல் வார்மிங் குறைக்கணும் அதாவது உலகம் சூடாகிட்டு இருக்குது அதை குறைக்கணும் எப்படி குறைக்கலாம் இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுறாங்களே என்ன ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாசில் ஃபியூல் பெட்ரோலியம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களே அது என்ன ஆகுது அதுக்கு மேலே கார்பன் டை ஆக்சிட்டை வெளியே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுதா அதை ஹீட் ஆகுது கிரீன் ஹவுஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்போ அதுக்கு பதில் ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹைட்ரோஜனை ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணால் இந்த ஃபியூல் அது க்ளீன் எனர்ஜி ஸோ ஹைட்ரோஜனை ஃபியூலாக பயன்படுத்தினா அது என்ன பண்ணாது அது எமிட் பண்ணாது எதாவது க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எதுவுமே எமிட் பண்ணாது அப்போ அது தான் க்ளீன் ஃபியூல் இப்போ ஹைட்ரோஜனை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டியை இந்த ஐஐடி பாசங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க சிம் சிம்பிள் தான் அதாவது ஒரு தண்ணி இருக்கும் தண்ணியில் கரண்ட்டு பாஸ் பண்ணுறாங்க பாஸ் பண்ணி ஒரு மெக்கானிசம் என்ன மெத்தக மெக்கானிசம் தெரிஞ்சது தான் எலக்ட்ரோலைசஸ் அது பண்ணிச்சுனா என்ன ஆகுன்னா தண்ணியில் என்ன இருக்குது ஹைட்ரோஜனும் இருக்குது ஆக்சிஜனும் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து ஹைட்ரோஜனையும் ஆக்சிஜனையும் தனியாக பிரிச்சிருது இந்த ஹைட்ரோஜனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபியூவலாக பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மெத்தடை பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த வாட்டரை வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரை பயன்படுத்தினாங்க ஓகேவா அது நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் இப்போ அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் கடல் தண்ணி இருக்குல்ல சீ வாட்டர் சீ வாட்டர் சீ வாட்டரை பயன்படுத்தியே ஹைட்ரோஜன் தனியாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்ற கண்டுபிடிப்பு இந்த கண்டுபிடிப்பு இன்னொரு முக்கியமானது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் டப் வச்சுக்கலாம் சீ வாட்டர் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் பாஸ் பண்ணுமா கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெட்டல் உள்ள போடுவீங்க அது தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு அது வந்து எதாவது கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்விட்சில் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்விட்ச் போட்டிங்கனா என்ன அந்த கரண்ட்டு மெட்டல் வழியாக பாஸ் பண்ணி தண்ணியில் பட்டு அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் நடக்கும் ஓகேவா மோஸ்ட் இந்த மெட்டல் என்ன ஆகுன்னா கொரோஷன் ஆகும் அது தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா தண்ணியில் படுதா வெட்டு ஆகுதா டைம் ஆக டைம் ஆக அரிக்கும்ல அரிச்சு வந்து அது என்ன ஆகிடும் இந்த மெட்டலே வீக் ஆகி துரும் பிடிச்சிடும்ல அதெல்லாம் உடஞ்சி வீ வீக் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த மெட்டலுக்கு பதில் வேறு ஒன்று பயன்படுத்தலாம் கார்பன் பேஸ்டு ஒரு மெட்டல் பயன்படுத்தலாம் சொல்லிட்டு மாற்றிருக்காங்க ஸோ இந்த மெட்டலுக்கு பதில் கார்பன் பேஸ்டு ஒன்று எலக்ட்ரோட்ஸாக பயன்படுத்திருக்காங்க நீங்கள் எலக்ட்ரோஸ் புரியுதா எலக்ட்ரிசி எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஒரு மெட்டல் அதாவது ஒரு வந்து ஒரு வச்சுக்கலாம் ஒரு பொருள் வச்சுக்கலாம் ஓகே அந்த பொருள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெட்டலாக இருந்துச்சு இப்போ கார்பன் மெட்டலில் மாற்றிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கொரோஷன் நடக்காது ஓகேவா ஸோ கார்பன் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் தி எலக்ட்ரோட்ஸ் இன்னொன்று தண்ணியில் வந்து கரண்ட் தராங்களே அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எதனா பயன்படுத்தலைனா வழக்கம் எலக்ட்ரிசிட்டி பயன்படுத்தலை ஓகேவா ரெனூவல் எனர்ஜியில் கிடைக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி பயன்படுத்தி தான் இங்கேயே இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ எல்லாமே இப்படி இருக்குது க்ரீனாக இருக்குல்ல அப்போ இங்கே உருவாக்குற ஹைட்ரோஜன் என்ன ஹைட்ரோஜன் க்ரீன் ஹைட்ரோஜன் மீனிங் புரிஞ்சா ஹைட்ரோஜனை உருவாக்கிடலாம் ஓகே அந்த ஹைட்ரோஜனை உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறீங்களே அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ரினூவல் எனர்ஜிலேருந்து பயன்படுத்தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோலார்லேருந்தோ இல்லை விண்டிலிருந்தோ அந்த எனர்ஜியை நீங்கள் பயன்படுத்துனீங்கன்னா நீங்கள் உருவாக்குற ஹைட்ரோஜன் ஹைட்ரோஜன் க்ரீன் ஹைட்ரோஜன் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஹவருக்கு ஒரு லிட்டர் ஹைட்ரோஜனை அவங்களால் உருவாக்க முடியுது ஓகேவா இப்போ படி ஹெடிங் படிங்களா ஐஐடி மெட்ராஸ் ஜென்ரேட்ஸ் ஹைட்ரோஜன் ஃப்ரம் சீ வாட்டர் யூஸிங் சோலார் எனர்ஜி அதனால் கிடைக்கிற ஹைட்ரோஜன் ஹைட்ரோஜன் க்ரீன் ஹைட்ரோஜன் அவ்வளோதான் ஹைலைட் இருக்குல்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஹைலைட் இப்போ நான் பேச
அதாவது அது பேர் வந்து கென்னாபினாய்டு ரெசப்டர் கஞ்சா கஞ்சா உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அந்த கஞ்சாவோட ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும்ல ரெசப்டர் அது பேர் வந்து ஒரு கெமிக்கல் அது பேர் போடுவார் டிஎச்சி டெட்ரா ஹைட்ரோ கேன்பினால் ஓகேவா இதுதான் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட பிஹேவியரை மாற்ற ட்ரை பண்ணுது அப்போ இந்த கெமிக்கலை சப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு உடம்புல ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும் இந்த டிஎச்சி இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அடிக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இந்த அடி அந்த அடிக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு இந்த டிஎச்சியை குறைக்கணும் உடம்புல அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அது ஓரளவுக்கு சரியாயிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம கீவேர்டு வந்து இதுதான் கெனபேஸ் ட்ரக் அடிக்ஷன் அதுக்கு கெமிக்கல் வந்து டிஎச்சி டெட்ரா ஹைட்ரோ கேன்பால் ஆமாம் கேன்பினால் இந்த டாபிக் இருக்குல்லங்க அது ரிவிஷன் இருக்கா நான் இருக்கா என்ன நேபாளோட பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியாவுக்கு வந்தார் புஷ்பா கமால் தகால் பிரேம் பிரச்சண்டா அப்போ இந்தியா அப்போ மோடி ஒன்று சைன் பண்ணார்கள் இல்லை நேபாள் கிட்டிருந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் டென் தௌசண்ட் மெகா வாட் ஆஃப் அந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி வந்து நாங்கள் வந்து வாங்கிக்கிறோம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம்னு சொன்னாங்களே அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இந்தியா இந்தியாஸ் கமிட்மெண்ட் டு இம்போர்ட் டென் தௌசண்ட் மெகா வாட் ஆஃப் க்ளீன் எனர்ஜி ஃப்ரம் நேபால் இந்த நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஹேஸ் ஓப்பன் டே நியூ டூர் ஆஃப் ஹைட்ரோ பவர் டெவலப்மெண்ட் இன் சவுத் ஏஷியா ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ஹைட்ரோ பவர் ப்ரொடக்ஷன் உட் எயிட் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் க்ரீன் அண்ட் க்ளீன் எனர்ஜி ஆக்சுவலாக நேபால் கிட்டே நம்ம ஏன் அவ்வளோ இருக்கும் அது ரெண்டு காரணம் இருக்குங்க நேபால் கிட்ட அவன் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் இல்லை முதல் காரணம் ஃபஸ்ட் மேப் எடுத்து பாருங்கள் இந்தியாவுடைய முக்கியமான ஸ்டேட் உத்தரகாண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் சிக்கிம் பீகார் இந்த இந்தியாவில் மேப் எடுத்து பாருங்கள் மார்க் பண்ணுங்கள் இப்படி பட்சம் புரியாது ஓகேவா இந்த அஞ்சு முக்கியமான ஸ்டேட்டும் நேபால் கூட பார்டரில் இருக்குது ஓகேவா அப்போது நேபால் கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நேபால் சைனா கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் ஆகும் கஷ்டம் இல்லை அதனால் இந்தியா என்ன பண்ணுவோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேபாளில் ஃப்ரெண்ட்லியாக வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இந்த அஞ்சு ஸ்டேட் கிட்ட பிரச்சனை வராது ஓகேவா அருணாச்சல பிரதேஷில் பிரச்சனை வருதுன்னா இங்கே வர வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஸோ அதனால் ஒன்று ரெண்டாவது இந்தியாவுக்கும் நேபாள் கல்ச்சுரல் கனெக்ஷன் இருக்குது அதாவது ஹிந்து 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 கும்பிடுறவங்க அங்கே இருப்பாங்க இந்தியாவோட புத்திசம் அங்கே இருக்கும் அதோட முக்கியமானது புத்தர் ஆரிஜின் வந்து அங்கே தான் சொல்கிறாங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த நேபாளில் ஒரு பிளேஸ் இருக்குமே லும்பினு அங்கே தானே புத்தர் பிறகு சொல்கிறாங்க புத்திசம் எஸ் ஸோ அதனால் இந்தியாவில் புத்திசம் அதிகம் இல்லை அப்போ அதனால் நேபாள் முக்கியம் நமக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஓகேவா பயோசீடு ரிசர்ச் இண்டியான ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனிக்காரங்க ஒரு விதையை உருவாக்குனாங்க ஓகேவா என்ன விதை காட்டன் சீடு ஓகேவா இந்த சீடு வழக்கமான சீடு கிடையாதுங்க ஏன்னா இந்த சீடில் உள்ளே போயிட்டு காட்டன் ஓடில் காட்டனுக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஜீன் இருக்குல்ல அதை எடிட் பண்ணி புதுசாக ஒரு ஜீன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சிஆர்ஒய் டூ ஏஐ அப்படின்னு ஒரு ஜீனை காட்டனோட சீடுக்குள்ள ஆட் பண்ணி உருவாக்கின ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் காட்டன் சீட் அப்படின்னு புரிஞ்சா அதாவது வழக்கமான ஒரு காட்டன் விதையை அதோடய ஜீனை மாற்றுறாங்களே அதில் உருவாகிற பிளான்ட் இருக்குல்ல அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பிரான்ஸ் ஜெனிக் பிளான்ட்னு சொல்லுவோம் மீனிங் புரிஞ்சா அதாவது ஒரு பிளான்ட்டோட ஜீனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு மாற்றியாச்சு ஏதோ ஒரு ஜீனை ஆல்ட்ரு பண்ணியாச்சு ஸோ காட்டனில் க்ரை டூ ஏ ஐன்னு ஒரு ஜீனை உள்ளே ஆட் பண்ணி உருவாக்குற காட்டன் சீட் அது ஆக்சுவலாக எல்லாேருக்கும் தெரிந்தான்ல நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணும்போது பிளான்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளான்ஸை என்ன பண்ணும் பூச்சிக்கொல்லி வந்து பூச்சி வந்து கிடைக்கும்ல பூச்சி என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் பெஸ்ட் சொல்லுவாங்களா நிறையா பெஸ்ட்டு வந்து அடிச்சுட்டே இருக்கும் அப்போ விவசாயிக்கு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா படம் என்னதுன்னா இந்த செடி நல்லா வளர்கிறதுக்கு ஃபர்டிலைசர் போடுவாங்களா அது ஒன்று ரெண்டாவது பூச்சி கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பூச்சி சாவு கிடைக்கிறதுக்கு பெஸ்டிசைட் போடுவாங்க பெஸ்டிசைட் அப்போ இது என்ன இன்னும் இன்னும் பிளான்ஸை காஸ்ட்லி ஆகுது இல்லை ஏன்னா இன்புட் ஃபர்டிலைசரும் தேவை பெஸ்ட்டு கலை பண்ணுற பெஸ்டிசைடும் தேவை கரெக்டா பட் இந்த காட்டன் சீடை இந்த க்ரை டூ ஏ ஜீனை ஆட் பண்ண இந்த காட்டன் சீடை நீங்கள் வந்து கல்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் என்னது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஜெனிக் காட்டனை கல்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளான்ட் என்ன ஆகாது எந்த பெஸ்ட்டு கடிச்சாலும் முக்கியமாக எந்த பெஸ்ட்டு பிங்க் பிஓஎல்எல் டபிள்யூஆர்எம் இந்த பிங்க் பால்வம் பெஸ்ட்டு வந்து கிடச்சிச்சுன்னா இந்த காட்டன் செடிக்கு ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா அதை தாங்கக்கூடியதுக்கான ஒரு ஜீனை அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணியாச்சு அந்த ஜீன் தான் சிஆர்ஒய் டூ ஏஐ இது யார் ரெடி பண்ணது இந்த உன் பேர் என்னங்க பயோ சீட் ரிசர்ச் இண்டியா இந்த சீடை உற்பத்தி பண்ணிட்டான் பட் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குல்ல ட்விஸ்ட் கிடையாது வழக்கமானது பட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாது உடனே நீ ஒரு சீடை உருவாக்கிட்டேன்னா
அவர்னஸ் உருவாக்குற மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஜிஏசி என்ன சொல்லுது அவங்க அட்வைஸ் பண்ணலாமே தவிர ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து கண்டிப்பாக அந்த விதையை போட்டுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுன்றத ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆக்டிவிஸ்ட்லாம் பேசுகிறாங்க ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சு போய்டுது டிரான்ஸ்னிக் காட்டு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி ஒரு விஷயம் நடந்துட்டுருக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுல பிரச்சனை இருக்குது இந்தியாவோட மிகப்பெரிய பெருமை எது ஓஷன் தான் இல்லை முக்கியமாக ரெண்டு ஓஷன் லிங்க் ஆகிருக்கும் இந்தியன் ஓஷன் பசிபிக் ஓஷன் இந்த ஓஷன் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்தளவுக்கு இந்தியாவும் சமைச்சிட்டாங்களே இந்த ஓஷனில் ரெண்டு முக்கியமான ஷிப்பை வந்து நம்ம என்ன படிக்கும் இறக்கி இருக்கும் டிஃபென்ஸ்க்காக ஓகே அந்த ரெண்டு ஷிப் பேர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா இன்னொன்று ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் ஓகே விக்ரமாதித்யா நாமளே உருவாக்கினது இது வந்து அந்த கடலில் இப்போ வந்து தன்னோட ஒர்க் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு தனி நியூஸாக வந்திருக்கு இந்த பேர் நான் வச்சுங்க இதோட ஃபியூச்சரில் டிபேட் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த இமேஜ் இந்த இமேஜ் பார்த்துங்க சார் இந்த ஆர்டிக்கலில் ஹெட்டிங் வச்சு படிக்கலாம் ஒயர் கிரப்ட் எக்ஸேஞ்ச் இந்த லைன் ஆஃப் ஃபயர் அதை விட்டுருங்க கீழே ஒரு இமேஜ் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு வார்த்தை படிக்கலை பினான்ஸ் அண்ட் காயின் பேஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம ஊரில் மார்க்கெட் இருக்குல்ல நம்ம ஊர் மார்க்கெட்டு நம்ம ஊர் பேர் வைப்போம்ல இது காய்கறி மார்க்கெட்டு கரெக்டாக அப்புறம் வந்து வேறு என்ன வைக்கலாம் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் என்னென்ன பொருள் வைக்கிதோ அதுக்கேற்ற மார்க்கெட் சொல்லுவாங்களே காய் எக்ஸாம்பிள் காய்கறி மார்க்கெட் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும்ல கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சியை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான இல்லை கிரிப்டோ கரன்சியை வாங்கிறதுக்கான மார்க்கெட் தான் இந்த பினான்ஸ் மார்க்கெட் காயின் பேஸ் மார்க்கெட் ஆன்லைன் மார்க்கெட் மீனிங் புரிச்சா அமேசான் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்களே அதில் என்ன எல்லா பொருளும் வாங்கலாம் அப்படி கிரிப்டோ கரன்சி வாங்க முடியாது கிரிப்டோ கரன்சி வாங்குறதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது ஆன்லைன் மார்க்கெட் அது வந்து பினான்ஸ் காயின் பேஸ் ஓகேவா இது ரெஸ்ட்லாம் தேவையில்லை அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிற மார்க்கெட்டு அதில் வந்து யூஎஸ் மக்களுக்கு வந்து உள்ள அனுமதி கிடையாது யாருனா யூஎன்ஸில் சாரி யூஎஸில் வந்து கிரிப்டோ கரன்சிக்கோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரூல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவங்க அலோவ் பண்ணல தனியாக அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது அதெல்லாம் விட்டுருங்க என்ன பாயிண்ட்னா யூஎஸ் வந்து இந்த ரெண்டு பேரையும் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் போட்டிருக்கு அது சொல்லி புரிஞ்சு போச்சா ஷேர் மார்க்கெட் படிப்போம்ல ஷேர் மார்க்கெட்லாம் இருக்கும் கம்பெனி சொல்கிற ஷேர்ஸ் இருக்குமா எஸ் இப்போது இதில் எந்த ஷேரோட விலை வந்து அதாவது எந்த கம்பெனியோட ஷேர் வந்து பயங்கரமான வேல்யூவோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க யாருக்கும் தெரியாமல் மார்க்கெட்டுக்கு வராமலே நீங்களே காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறீங்க வச்சுங்க அது தப்பு தானே டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை அந்த மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட்டில் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க தப்பு இருக்காங்க அதாவது ஒரு ஒரு இனுக்கு ஒரு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களாம் சேர்ந்து ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த பிரான்ஸ் கம்பெனியோட ஓனர் இருக்காங்களே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த மார்க்கெட்டில் வாங்கிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சில தப்பான விஷயங்கள் என்ன பண்ண என்ன பண்ணிக்காங்க கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட்டில் பண்ணதால் ரெண்டு பேர் மேலே கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அதில் டிபேட் பயங்கரம் பெருசாக போயிட்டு இருக்கும் நமக்கு அது தேவையில்லை எக்ஸாமில் இந்த வார்த்தை கேட்பாங்க பினான்ஸ்னால் என்ன காயின் பேஸ்னால் என்னென்னு கேட்பாங்க இது வந்து கிரிப்டோ கரன்சியோட மார்க்கெட் இன்டர்நேஷ்னல் இருக்க மார்க்கெட் நீங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு பினான்ஸ் டாட் காம் இல்லை காயின் பேஸ் டாட் காம் போட்டிங்கன்னா வெப்சைட் வந்துடும் அதில் கேட்பாங்க பை ஷிப் பை அது பேர் என்ன நீங்கள் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி வாங்குறீங்களா பை ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் ஸோ வாங்குறது கடன் தான் ஓகே மீனிங் புரிஞ்சா அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்மகிட்ட காசு இருக்குது சும்மாவே இருக்குது வீட்டில் எக்ஸாம் ஒரு லட்சம் வச்சுக்கலாம் ஓகே நம்ம கடன் தந்து வட்டி வாங்குறது வேணாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எந்த கம்பெனி வந்து நல்லா ஓடிட்டுருக்கோ இந்தியாவில் அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரு லட்சம் கொடுத்து ஷேர்ஸ் வாங்கிட்டனா அந்த ஷேர்ஸில் ஒரு பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்குல்ல அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னா நமக்கு என்ன டிவிடெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டோட முக்கியமானது என்னதுன்னா எந்த கம்பெனி நாளைக்கு டெவலப் ஆகும் எந்த கம்பெனி டெவலப் டவுன் ஆகிறது தெரியாது அது வந்து என்னது நம்ம அறிவு பொறுத்தால் முடிவு பண்ணும் பட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டோட ஓனரே என்ன பண்ணுறாரு எதெல்லாம் முக்கியமான ஷேர்ஸ் வேல்யூவோ எது அதிகமாகுமோ அந்த ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாரு அவரே வாங்கினா வாங்கிறாரு வச்சுக்கலாம் அப்போ ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ் தானே இந்த மாதிரி பிரான்ஸ் பண்ணிடுச்சு ஒன்று ரெண்டாவது இந்த காயின் பேஸ் இருக்காங்கல்ல அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா நிறைய ஷேர்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமலே உள்ள இறக்கி விட்டான் இந்த மாதிரி ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் என்ன பண்ணியிருக்க கம்பெனி இருக்குது இந்த பினான்ஸ் காயின் பேஸ் இதெல்லாம் என்னது கிரிப்டோ கரன்சி ஷேர் மார்க்கெட் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆர்டர் கேளுங்க இதுவும் வந்து டிபேட்டில் வரும் டைம் ஆகும் பட் இப்போதைக்கு ஷார்ட்டாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா அது எங்கே இருக்குது எஸ் இதை பாருங்களேன் இதை படிக்க அ
அதே மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் லேபர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபீமேல் லேபர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ உழைக்கும் வர்க்கத்தில் எவ்வளோ கேர்ள்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்கு அடுத்து இந்தியாவில் இல்லை மற்ற கண்ட்ரியில் எவ்வளோ வந்து மக்கள் எத்தனை வயசு வரைக்கும் வாடுறாங்க லைஃப் எக்ஸ்பென்டன்ஸ் அட் பர்த் அதை யார் சொல்கிறா யூஎன் சொல்லியிருக்கு ஃபார் எக்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் இன்ஸ்டியூஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ இல்லை ஐஎல்ஓ இல்லை யூஎன்ஓ கொடுத்த ஸ்டாண்டர்டை என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா கண்ட்ரி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டு எல்லா கண்ட்ரிக்கும் ஒரே மாதிரி மேட்ச் ஆகும் வாய்ப்பு கிடையாது என்ன ஒரு ஸ்டாப் சொல்யூஷன் இருக்காது இல்லை அப்போ இந்தியான்றது டைவர்ஸ் கண்ட்ரி நிறைய என்ன இருக்குது மக்கள் இருக்காங்க அப்போது இந்த இந்த மாதிரி டைவர்ஸ் குரூப் ஆஃப் மக்கள் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரிக்கு எங்களுக்கு தேவையான என்னது ஒரு ஸ்டாண்டர்டை நாங்களே ரெடி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் அந்த ஹெட்டிங் இன்னும் ரெடி பண்ணல ரெடி பண்ணால் நியூஸ் பேப்பர்ஸாக டிபேட்டில் வரும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல மறுக்கிறோன்றது என்ன ஆகிடுச்சுக்கு இந்தியா லுக்ஸ் அட் டிவைசிங் ஓல்ட் ஸ்டாண்டர் டு அசஸ் தி சோஷியோ எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸ் ஓகே சிமிலர்லி அது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது காரணம் இந்தோனேஷியா யூகே யூஎஸ் அவங்க எல்லோரும் அவங்களுக்கான ஓன் க்ரோத் சார்ட்டை டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஏன் ஏன் அவாய்ட் பண்ணுறோன்னா ரீசெண்டாக வந்து லைஃப் எக்ஸ்பென்டன்சி அட் பர்த் கேல்குலேட் பண்ணும்போது யுனைட் நேஷன் சொல்கிறபடி கேல்குலேட் பண்ணும்போது ரியலாக செவன்ட்டி வயசு செவன்ட்டி பாயிண்ட் நைன்டி வச்சுக்கலாம் ஒரு இந்தியாவில் ஒருத்தவங்க வந்து ஆவரேஜாக எழுபது வயசு வாழ முடியும் ஓகேவா பட் அவங்களோட கேல்குலேஷன் போய் பார்த்தோன்னா அறுபத்தி ஏழு தான் காட்டுது அப்போ தப்பாக இருக்குது சிமிலர்லி டபிள்யூஹெச்ஓட அந்த ஸ்டண்டிங் இருக்குல்ல ஸ்டண்ட் அதை வச்சு பார்க்கும்போது இந்தியாவில் நிறைய பேர் குளமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றத வேஸ்ட்டாக ஸ்டண்டிங் வேஸ்டிங் காட்டுது அப்போ எங்களுக்கான ஓன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் உருவாக்க போகிறோம் இந்த ஹெட்டிங் நான் வச்சுங்க ஆக்சுவலாக அது பயங்கரமான தப்பான பாயிண்ட் தானே த ரிசர்வேஷன் ஃபார் முஸ்லீம் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்க அமித்ஷா ஆக்சுவலாக ரிசர்வேஷன் வந்து எது எதுனா நீங்கள் வந்து சோஷியலி பேக்வேர்டாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து சமூகத்தில் உங்களுக்கான ம நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இல்லை நீங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டியாக உங்களை ஒருத்தவங்க மதிக்காத போது உங்களை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிசர்வேஷன் தரதான் ரிசர்வேஷன் இருப்பாங்க சோஷியலி பேக்வேர்டு தான் முஸ்லீம்ஸ் வந்து சோஷியலி பேக்வேர்டுன்றது நிறைய ரிப்போர்ட்டே இருக்குது கரெக்டாக அவங்க தான் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டுக்கு பார்த்துருப்போம்ல மற்றவங்களை விட எஸ்சி எஸ்டிஸை விட அந்த ஹையர் ஸ்டடீஸில் கம்மியாக இருக்கிறவங்க யாரும் முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்னா அந்த கம்யூனிட்டி எப்படி இருக்குது சோஷியலி பேக்வேர்டு வச்சுக்கலாம் எஜுகேஷனி பேக்வேர்டு ஸோ ஒரு பட் ரிசர்வேஷன் ஃபார் முஸ்லீம் இஸ் அகேன்ஸ்ட் தி கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் படி முஸ்லீம்ஸ்க்கு ரிசர்வ் தரக்கூடாது ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ரிலீஜியஸ் படி ரிசர்வேஷன் சொல்லலை சொல்லிட்டு அமித் ஷா பேசியிருக்கார் ஹெட்டிங் படிக்கல நேவி ஷோ கேசஸ் ட்வின் கேரியர் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் ஏ மேஜர் அப்கிரேட் டு மெரட்டம் செக்யூரிட்டி இந்தியாவோட மெரட்டம் செக்யூரிட்டியை அப்கிரேட் பண்ணுறது ரெண்டு முக்கியமான ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறாங்க யார் வச்சு பண்ண போகிறாங்க அதுதான் படித்தோம் முஸ்லீம் படிக்கல ஆஸ் அ இண்டிஜினஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் மீனிங் புரிஞ்சா அதாவது இந் இந்த கப்பல் இருக்குல்ல அது ஏர்க்ராஃப்டே தூக்கிட்டு போகும் அந்த ஷிப்பில் இருந்து ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் என்ன பண்ண முடியும் கிளப்பிட்டு போக முடியும் ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் கியர்ஸ் அப் டு பிகம் ஃபுல்லி ஆப்ரேஷனல் லேட்டர் திஸ் இயர் இந்தியன் நேவி ஹேஸ் டு புட் டிஸ்பிளேட் மல்டி கேரியர் ஆப்ரேஷன் வித் டுவார்டர் டிப்ளமெண்ட் ஆஃப் இட் ஐஎன்எஸ் விக்ரம் ஆதித்யா அண்ட் மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் வந்து அரேபியன் சீ ஓகே இண்டியன் ஓஷனில் அரேபியன் சீல் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு நான் நியூஸ் முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா குட்டி குட்டியும் கவர் பண்ணியாச்சு ஒரு வேலை மிஸ் பண்ணியிருந்தே